Salut, Salut à, à tous. tous Dans cette vidéo, on part du viaduc du euh, train des nuages sur une route encore de malade. C'est <rire> la route 40, enfin l'ancienne route 40, puisqu'il la déplace régulièrement. Bah, à cet endroit-là, il y a trois routes 40. Ouais, et franchement. 4x4. Ah ouais, 4x4. Ouais, véhicule surélevé, 4x4 quoi. Parce qu'il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. Vous allez voir, une voiture, <rire> vous allez rigoler. Bon, le pot, mais ça y est, est, il s'en est bien sorti, on a eu des bah, messages derrière ouais. après, ça a été. Mais en tout cas, c'était pas mal marrant. Vous allez voir ça, c'est assez rigolo. Ensuite, bah, Saline à grande euh, Là, c'est la vraie Saline avec une belle grosse couche de sel bien blanche, des piscines où ils récoltent le sel. Des petites baraques en blocs de sel, alors c'est comme des blocs de parpaing, mais là, c'est des blocs de sel, c'est vraiment jamais rigolo. Vu ça, ouais. Grave. Et ensuite, on prend la direction des... à Brapampa, direction la Kiaka. On passe à Brapampa. Et on finit à la Kiaka. La ville la plus au nord de l'Argentine. Donc ça, ça sera dans la vidéo prochaine. Et on change de pays. Alors, on n'aurait pas dû normalement, mais vous verrez ça plus tard. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Nous, on va déguster un peu de pinard. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, départ euh, du viaduc, on a passé euh, deux jours ici. On quitte euh, le viaduc du train des nuages, direction la Kiaka. Mais pour aller à la Kiaka, on pouvait prendre euh, par exemple en, la route 40, enfin je crois que c'est l'ancienne route 40 qui va vers Sousquès. Mais il euh, y a pas mal de précipices, la route nous a été déconseillée par l'office du tourisme. Et il euh, y a des locaux, eux, qui nous ont dit que la machine venait de passer et qu'on pouvait la prendre. Mais comme il va pleuvoir euh, aujourd'hui ou demain, on va éviter de s'y engager. C'est dommage parce qu'apparemment, il y avait une thermasse euh, qui venait d'ouvrir sur la route. Mais on ne va pas prendre de risque. On va retourner vers San Antonio de Los Cobres et prendre euh, la route qui passe par euh, la Salinas Grande. C'est assez joli à voir, normalement. Donc on fait ça, et après on ne sait pas encore trop par où on passe pour aller à la Kiaka, mais on ne va pas prendre la route principale en enrobé, on va monter par un chemin si on nous confirme qu'ils sont praticables. J'ai comme l'impression qu'il y a plus d'eau que quand on est passé l'autre jour. Il a dû pleuvoir un peu en amont. Regardez le bébé lama, trop mignon la route, eh ben, c'est ça, ça traverse la rivière. Je comprends pourquoi ils disent que dans le nord, il faut se méfier. Qu'est-ce que t'attends Oui, oh, regarde. Bah, tu sais pas s'il y a un trou à un mètre. Hein, ici. C'est pour ça qu'il y a des routes qui sont pas praticables en été euh, dans le nord parce qu'en fait il n'y a pas de route, c'est que des pistes et bah, ça traverse la rivière. Ouais, en bagnole. En bagnole, ouais, c'était un peu tendu. Bon, il bah, faut qu'on retraverse à nouveau une rivière. En fait, je me demande s'il y avait nécessité du coup à traverser la rivière tout à l'heure parce que je crois que c'est la même rivière. Je ne sais pas, c'est bizarre. Cette période-là, c'est assez compliqué de pouvoir passer là normalement. Parce que c'est la saison des pluies. Ils annoncent de la pluie là pour les jours à venir, donc euh, on verra bien. Hein. Vous connaissez la folie des pneus chez les Giro Encore des murs de pneus. Et là, il y en a un paquet. Hein. On va aller jeter un oeil. Il me semble que j'ai vu un qui ressemblait à un XL. Oh là là, tous les pneus qu'il y a Recyclage, on vous l'a dit hein. C'est la saline. Et il garde le sel là. 
Il semble que ce soit essentiellement des 1200. C'est les pneus qu'ils utilisent beaucoup ici dans les carrières. Ils sont quand même dans un sale état. Ah, pas tous. Hein. On ne sait jamais sur un malentendu. Et puis en plus, eux, ils sont quand même dans des conditions extrêmes. Ils sont dans le sel. Alors, euh, toute la ferraille à l'intérieur, elle doit rouiller. Hein. Ah bah oui, ça les bouffe. On voit. Hein. Ils sont tout bouffés, les pneus, avec le sel. Là, je pense que cela c'est pas la peine. Ouais, bah ouais. Ça tient plus, c'est cuit avec le sel. Vous entendez comment ça croustille Ouais, et là, c'est le stock de sel. Les beaux cristaux de sel. Alors Non, je pensais qu'au loin, là, avec les crampons, là, mais non. Et les deux bords du canon Non. Il faut savoir que le Dakar est passé pas loin d'ici parce que Mario, le Pirelli Pista qui nous a récupéré, il l'a récupéré à une Gomeria ici, là. Je crois que c'est. Proche de la saline. Ça résonne ta voix. Un patch, ouais. Ça y est, Alex, il, il connaît déjà tout. Ouais, il va ouvrir une Gomeria. Vous avez vu les dessins, là C'est rigolo, hein Ah, c'est pour Woody. Regardez les nandous. Nécessita algo Tenez une Martina Massa. C'est Toujours aider les gens dans les circonstances comme ça parce que le jour où c'est nous. Ah, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va passer. Allez, <rire> voilà, on va aller voir. Mais là, ma passé là, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, la roue est partie, mais avec tout le système, le moyeu. Euh, du coup, faut qu'il aille récupérer le système derrière la roue avant de la changer. Je sais même pas comment ça peut partir, ça. Il a tout est pété, le roulement, tout. Capitaine, non. Si. Voilà, c'est ça qui s'est barré en même temps que le pneu. Ouais. Il a fait une sortie de route, là, on voit, là. Ah oui. Je sais pas si vous voyez, là, les traces. Ouais, c'est comme ça, maintenant. Et cette pièce-là, eh ben, elle, elle vient, vient, elle vient sur celle-là. Ça, c'est fixe. Et après, tu viens fixer cette partie-là avec ça. Mais là, je ne sais pas comment il va la remettre. Mais ça fait... C'est qu'elle se là, là, voilà. Bon, tout à l'heure, la voiture, elle est tombée avec le cric. On a mis des pierres. Parce qu'il est obligé d'enlever le frein, mais tout est tordu, là. Non, mais c'est surtout que c'est des sous pété là. Oui, j'ai bien compris. Il a remis la pièce, mais c'est vrai que... Si tout tient là-dessus et que ça, ça tient plus... Ça va partir pareil Ça va partir pareil, oui. Bon, moi je pense qu'il va faire... Il va tout doucement... Allez, 50 mètres. Lui, sa version, c'est que si, si tu tapes bien, ça tient. Ouais. Ça. Toi, ta version, c'est... C'est que dans 50 mètres, la roue, elle est par terre. <rire> je lui dis, faut qu'il aille là-bas. Elle a fait là-bas. Là, il en a pour 3 heures. Là. Allez, il repart. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, hop, ça voilà. Est... Voilà. Non, j'avais dit 50 mètres. <rire> Mais non. Il n'y a pas 50 mètres. On a emmené Marcelo avec nous parce que la pièce est cassée. Il faut la ressouder pour qu'il puisse espérer sortir du chemin. On a à peu près derrière 60 km de piste tout pourri. Devant, on a 12 km de piste et après euh, 80 km de route. Euh, on va aller là où il y a le moins de pistes pour récupérer la route et voir ce qu'on peut faire. Parce que la prochaine ville par là, c'est presque 100 km, par là 60, mais c'est que de la piste de, de merde. Ah, faut trouver un mec avec un poste à souder quoi. Ouais, si jamais il y a une maison avec quelqu'un qui a un poste à souder sur la route, ça peut arriver, on sait jamais. Et là, il y a un petit groupe de maisons, on va s'arrêter, je pense, demander. Et euh, il a laissé sa femme et sa fille à la voiture, la voiture en plein milieu de la route. Euh, c'est un Pueblo, mais un 
Pueblo avec trois maisons, peut-être une église, il y a une église, donc on va demander là, on ne sait jamais. Ils ont tous un poste à souder. C'est vrai, en plus on voit il y a des carcasses de voitures, il y a de bonnes chances de trouver un poste à souder. Bon, bah, le monsieur il va essayer de lui faire un point de soudure et sinon il l'emmène à un autre Pueblo un peu avant. Ouais, du coup il lui a dit euh, Je t'emmènerai au cas où il y a un petit patelin un peu plus loin que lui il connaît dans la montagne, je sais pas où. Et du coup il a dit Ils essayent ici, et si ça va pas, il l'emmènera là-bas. Donc bah, du coup on le laisse là. Bon, bah voilà. Ciao. On est au... à l'arrêt touristique de Salinas Grande. Et il caille et il y a du vent. Ça compte personne pour 50 pesos par personne pour aller marcher sur le sol. Ils se de notre gueule ou quoi Ils ont cru qu'on était des Américains. Bon, allez, on fait un petit tour et puis on se casse. Ah, ils sont sérieux Grave Ça là, on y va quand on veut avec le camion. Regardez bien les tables, les chaises. En fait, tout est fait de sel. Ça, c'est du sel. Les pieds, le banc. Les maisons sont en briques de sel. C'est un truc de fou. Allez. C'est du sel en fait. Non, ça c'est des briques en lama. C'est des briques en lama, c'est un lama en briques, ouais. En briques de sel. C'est rigolo. Non, parce que regarde, c'est un petit, c'est des briques de sel. Euh, si. C'est un lama tout en briques de sel. Et voilà, elle sera grande. Ici, il fabrique tout en sel. Les sculptures aussi. Tout est en sel. Même le sol est en sel. Regardez. C'est tout du sel. Tout est en sel, c'est fou ça. Si. Regardez, même les statues sont en sel. Ça c'est beau et euh, même tout ce qui fabrique à base de sel, c'est sympa parce que c'est une espèce de une espèce de pierre de sel, une évaporite. On va voir s'il leur reste pas des, des tortilles, des tortillas fourrées Ramon et Ikeso. On s'est caché dans un petit stand pour le vent, le temps que les tortillas réchauffent. Dans une baraque en sel. Ouais, dans une baraque tout en sel. Regardez le toit de cette maison. C'est que du bois de cactus. Ça fait du bois avec des petits trous comme ça. Regardez la jolie porte en bois de cactus. Allez, on va voir un tout petit peu plus loin. Apparemment, il y aura un accès aux piscines qui servent à récupérer le sel. Regardez. Elle nous disait qu'il euh, y avait l'eau qui remontait, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas aller en voiture sur le salar, même avec un guide. Et ça se voit bien parce que là, euh, bah, l'eau, elle est plus haute que le sel de ce côté-là. Et là, je ne sais pas si vous voyez des petites rayures, là. Et je crois que c'est euh, les canaux où ils récupèrent le sel. C'est joli Regardez tout le stockage de sel. Il y a de quoi faire là et visiblement c'est du sel euh, comestible puisqu'ils en vendaient euh, dans les stands. C'est plus joli là. Le Salar Gandé est d'origine volcanique. Les pluies qui ont lessivé les pierres volcaniques ont entraîné les sels vers le point bas qui est devenu le Salar. Celui-ci est exploité pour le sel. Il existe trois qualités. Les briques de sel, extraites dans la périphérie du salar, le centre du salar, utilisé en industrie, et les canaux, où sont récoltés du sel destiné à la consommation. De l'iode y est rajouté pour le rendre comestible. Les briques de sel sont uniquement utilisées pour les constructions sur le salar. Les couches successives de sel blanc ou marron correspondent aux périodes de l'année. Marron en hiver, blanc en été. La couche d'environ 15 à 20 cm met environ un an et demi à se reconstituer.
quitte la Salinas Grande, direction le nord, à Brapampa. Je pense pas qu'on y sera dans la journée, on s'arrêtera avant. Mais c'est notre première destination avant d'arriver à la Kiaka. On monte par la piste et on redescendra par la route principale. Allez les assados là Je crois qu'ici c'est des vigognes. Ouais, ils sont plus fins. Et ils sont pas aussi foncés en couleur. Ils ont plus peur. Plus rapide, j'ai l'impression. Et plus grossi, j'ai l'impression. Ah, mais là ils sont sur du plat. Les autres, ils montaient les montagnes. Je comprends pourquoi ils disent que quand il pleut, c'est la galère. Ah là, c'est bon ici. Il nous a doublé pour pas avancer. Ah ouais Bah ouais, mais il va pas aussi vite que nous dans, dans la merdouille comme ça. Mais parce qu'il va plus vite après quand c'est plat, lui. Parce qu'il fait moins ça nous. Bah ouais, il balote pas comme nous. Hein. Pour nous, avec nos pneus, c'est rien du tout, tout c'est tout Tu vois, sur le plat, il va plus vite. Hein. C'est la route qui est en meilleur état. Oh, oh là là <rire> C'est quoi ce cratère <rire> Ça creuse, hein Soit ils prennent la route, soit ils prennent la route, parce que là c'est vraiment. Il faut avoir quelque chose à faire ici pour passer par cette piste-là. Okay. Attention, pas sur tout le monde. Attention au trou. Ils sont obligés de faire en dur les lignes de rivière. frontière de la Bolivie. On quittera Abra Pampa, direction la Quiaca, 69 km. On a hésité à Abra Pampa, il y a une montagne avec une dune de sable et on pouvait faire du surf. Franchement, on a hésité, mais on trouvait que c'était un peu cher la location des surfs et puis surtout, on est à 3500 mètres d'altitude. Je crois que la dune, elle fait 200 mètres de haut. Il a plu hier soir et on s'est dit que si c'était pour faire une remontée et qu'on était mort, bah c'était pas la peine. Donc on va aller voir la dernière ville la plus au nord d'Argentine et puis bah on va vous la partager. Donc on se retrouve à la Kiaka dans la prochaine vidéo. Ciao Ciao en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.